ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அ கிரேட் தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் இன் மை யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம நம்ம வீடியோவில் வந்து எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வந்து ஸ்டெப் டவுன் சாப்பரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டெப் டவுன் சாப்பரை பற்றி நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து சாப்பர் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து கொடுத்துட்றேன் ஸோ பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல முக்கியமான ஒரு இடத்த பிடிக்கக்கூடியது இந்த சாப்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ சாப்பர்னா பேசிக்கலாக என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா டிசி டு டிசி கன்வெர்ட்டர் ஸோ அந்த டிசி டு டிசி கன்வெர்ட்டர் நான் சொன்னோடனே எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கேள்வி வரலாம் ஸோ டிசியை வந்து ஏன் வந்து டிசியாகவே மாற்றணும் எதுக்காக வந்து டேரக்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா டிசிலே வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிசி இருக்கு அதாவது ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸட் டிசி இன்னொன்று வந்து வேரியபிள் டிசி ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஃபிக்ஸட் டிசி வந்து எங்கே இருக்குது வேரியபிள் டிசி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக வந்து ரெக்டிஃபயர் ஒன்று இருக்கு இல்லையா ரெக்டிஃபயரோட வேலை என்னென்னா ஏசியை டிசியாக மாற்றுறது ஸோ இந்த ரெக்டிஃபயர்லேருந்து வரக்கூடிய அவுட் புட் டிசி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் டிசியாக இருக்கும் அந்த சைடில் வந்து வேவ் ஃபார்ம் வரைஞ்சு காட்டியிருக்கேன் ஸோ அதில் பார்க்கும் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் டிசி இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் டிசி ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிசி இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த வேரியபிள் டிசி எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ரெக்டிஃபையரோட அவுட் புட்லேருந்து வரும் ஓகேவா இது ஒரு விஷயம் இதே வந்து ஒரு சாப்பர் ஆக்சுவலாக எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலே பேசிக்கலாக இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் ஒரு இன்புட் அவுட் புட் ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் இன்புட்டும் சரி அவுட் புட்டும் சரி ரெண்டுமே எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் இன்புட் ஃபிக்ஸடாக இருந்தால் அவுட் புட் வந்து வேரியபிளாக இருக்கும் இன்புட் வேரியபிளாக இருந்தால் அவுட் புட் வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ரெக்டிஃபையர்லேருந்து அவுட் புட் எப்போதுமே வந்து வேரியபிள் டிசியாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து சாப்பரை யூஸ் பண்ணி வேரியபிள் டிசியை ஃபிக்ஸட் டிசியாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் ஃபிக்ஸட் டிசியை மாற்றணும் அப்படின்னா அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு லெவலில் வந்து நமக்கு வந்து வோல்டேஜ் கிடைக்கும் அதாவது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு ஃபோன் எடுத்துக்கலாம் ஃபோன் உள்ள பேட்ரி எல்லாமே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிக்ஸட் டிசி தான் ஏன்னா அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ரெகுலராக வந்து சார்ஜ் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் போதும் அது ரெகுலராக வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகணும் கரெக்டாக ஸோ இந்த சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் வந்து ரெகுலராக நடக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் டிசி தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் டிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஃபிக்ஸட் டிசி அப்படிங்கிறது கிடைக்கிறதுக்காகவும் சரி அல்லது வேரியபிள் டிசி ஃபிக்ஸட் டிசி நம்ம வேரியபிள் டிசியாக மாற்றுறதுக்காகவும் நம்ம ரிட்டன் மறுபடியும் நம்ம ரிவர்ஸில் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த சாப்பர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நார்மலாக வந்து நம்ம டிசி சாப்பர் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பிளாக் டைக்ரா மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணிடலாம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் வோல்டேஜ் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் வோல்டேஜ் ஸோ இது வந்து சோர்ஸ் கரண்ட் இது வந்து அவுட் புட் கரண்ட் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் இது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ ஸ்டெப் டவுன் சாப்பர் அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா சரி ஓகே அதை நான் அடுத்ததாக சொல்ல போகிறேன் என்னோட அப்ளிகேஷன் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிசி ட்ராக்ஷன் ரைஸு ட்ராலி கார்ஸு மெரைன் லிஃப்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து லிஃப்டாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து காராக இருக்கட்டும் நம்ம வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து இந்த மாதிரியான டிசியை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸடாக மாற்றுறதுக்காகவோ அல்லது வந்து சில இடங்களில் வந்து வேரியபிள் டிசி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாப்பர்ஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம வீட்டில் வந்து எந்த இடத்துல வந்து நம்ம சாப்பர் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரே விஷயம் நான் போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி அந்த அடாப்டர் தான் ஃபோன் அடாப்டரில் எஸ்எம்பிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எஸ்எம்பிஎஸ்னா சுவிட் மோடு பவர் சப்ளை அதாவது டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டை ஃபைவ் வோல்ட் டிசியாக ரெடியூஸ் பண்ணும் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசி வந்து நம்மளோட பிளக் பாயிண்ட்லேருந்து வந்துட்டுருக்கும் அந்த அடாப்டர்லேருந்து நம்ம ஃபோனுக்கு வரும்போது ஃபைவ் வோல்ட் டிசியாக தான் வரும் ஓகேவா ஸோ அதனால் அதில் வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ரெக்டிஃபை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வேரியபிள் டிசியாக தான் கிடைக்கும் அதனால தான் அந்த இடத்துல எஸ்எம்பிஎஸ் அப்படிங்கிற சாப்பர் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸட் டிசியாக மாற்றி நம்ம ஃபோனில் சார்ஜ் ஏற்றிக்கிறோங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து நம்ம ஒன் ஆஃப் த ஈஸியஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப ரிலேபிளாக நம்ம சொல்லக்கூடிய என்ன எக்ஸாம்பிள் ஹோம் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அடுத்ததான் என்னென்னா வாங்க ஸ்டெப் டவுன் சாப்பர் அப்படிங்கிறத என்ன பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஓவரால் எக்ஸ்பிளனேஷனாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டெப் டவுன் சாப்பர் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கலாகவே கேட்டிங்கன்னா இட் ஜஸ்ட் டு ஸ்டெப் டவுன் த வோல்டேஜ் அவ்வளோதான் எப்படி ஒரு
அல்லது வந்து ஒரு ஜிடிஓவாக இருக்கலாம் எப்படிப்பட்ட டைப் ஆஃப் ஒரு சுவிட்சாக தான் இருக்க போகுது சரிங்களா ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அப்ளிகேஷனில் சாப்பராக இருந்தாலும் இன்வெட்டராக இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலுமே மாஸ்பட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்காக மாஸ்பட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட ஆன் அண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதாவது வந்து ஒரு செகண்டுக்கு வந்து அதால் வந்து அறுபது முறை ஆன் ஆகி ஆஃப் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அறுபது முறை ஆன் ஆகி அறுபது முறை ஆஃப் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் வந்து அது என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் மொத்தமாகவே ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து ரொம்ப குயிக்காக இருக்குங்கிறதுக்காக நம்ம மாஸ்வெட் சுவிட்சை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஸ்டெப் டோன் சாப்பர் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் வேவ் ஃபார்ம் வந்து நான் கீழே வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இது சுவிட்ச் அப்படிங்கிறது பார்த்து இந்த நான் வந்து இந்த ஹையர் மேக்னட்டியூட் வரைஞ்சிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஜீரோ லெவல் இது வந்து ஹையர் மேக்னட்டியூட் லெவல் ஸோ அந்த ஹையர் மேக்னட்டியூட் லெவல் எதை குறிக்கு அப்படின்னா சுவிட்ச் வந்து ஆன் ஸ்டேட்டில் இருக்குங்கிறத குறிக்கி இதே நேரத்தில் இந்த ஜீரோவில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே எதை குறிக்கு அப்படின்னா சுவிட்ச் வந்து ஆஃப் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிக்குது ஸோ ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் இப்படி ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்து சுவிட்ச் வந்து ஆகிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்குது இதான் வந்து நார்மலாக மாஸ்பட்டோட ஆப்ரேஷன் ஓகேவா ஸோ சுவிட்ச் வந்து ஆன் ஆகும்போது நம்ம ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸாக கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ போகும் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஃபுல் வோல்டேஜாக இருக்கும் சோர்ஸ் வோல்டேஜ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎஸ் ஸோ டேப்லேஷன் நான் போட்டிருக்கேன் ஜீரோ டு டெல்டி அப்படின்னா இது வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் அ சுவிட்ச் ஒரு சுவிட்ச் வந்து ஆன் ஆகக்கூடிய ஒரு டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெல்லுனா வந்து நார்மலாக நம்ம வந்து டியூட்டி சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நம்ம போக போகிறது தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஸோ இந்த டெல்டின்றது இந்த டீயை விட லெஸ்ஸாக இருக்கும் டீங்கிறது வந்து டோட்டல் டைம் டீ ஆன் ப்ளஸ் டீ ஆஃப் தான் டோட்டலாக நம்ம டீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இன்புட்டில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவுட்புட்லேயும் கண்டிப்பாக சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் தான் இருக்கும் ஸோ சுவிட்ச் ஆன் பொஷனில் இருந்தால் வோல்டேஜும் ஃபைவ் வோல்ட் தான் இருக்கும் கரண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கரண்ட்டும் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு லெவலுக்கு என்னவாக இருக்கும்னா ஒரு ஹை மேக்னட்டியூட்டில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஜீரோ டு டெல்டி அப்படிங்கிறது ஒரு லெவல் இந்த ஒரு டைம் டியூரேஷனுக்குள்ள சுவிட்சை நான் ஆன் பண்ணும் பொழுது வோல்டேஜ் வந்து விஎஸ் அதாவது அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஈக்குவல் டு சோர்ஸ் வோல்டேஜாக இருக்கும் இங்கே என்ன வோல்டேஜ் இன்புட்டில் போதும் அதே தான் இங்கேயும் வரும் அதே நேரத்தில் அவுட்புட் கரண்ட் என்னவாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வி நாட் பை ஆர் வி நாட்டுன்றது இதுக்கு அக்ராஸ் உள்ள வோல்டேஜ் ஆர்ன்றது ரெசிஸ்டர் ஸோ வி நாட் பை ஆர் அப்படிங்கிறத என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ரெசிஸ்டரில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வல் இந்த ஒரு இன்டர்வல் டைமுக்கு சுவிட்ச் ஆனில் இருக்கும்போது வோல்டேஜ் கரண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதோட ஸ்டேட் ரெண்டாவது இன்டர்வல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டிலேருந்து டி வரைக்கும் ஸோ டெல்டிலேருந்து டி வரைக்கும் சுவிட்ச் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா சுவிட்ச் வந்து ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்குது ஸோ சுவிட்ச் ஆஃப் கண்டிஷனில் இருந்ததுன்னா அங்கே இருக்க வோல்டேஜும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அதே நேரத்தில் கரண்ட்டும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் எந்த கரண்ட்டும் ஃப்ளோ ஆகாது எந்த வோல்டேஜும் ஃப்ளோவும் சாரி அதாவது வந்து ட்ராப்பும் ஆகாது ஸோ வோல்டேஜ் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் ஸோ டெல்டிலேருந்து டி வரைக்கும் இந்த ஒரு இன்டர்வலில் சுவிட்ச் வந்து ஆஃப் பொஷனில் இருந்தால் வோல்டேஜும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஐ நாட்டும் வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதே வந்து அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு நான் போகும்போது அதாவது வந்து டீலேருந்து ஒரு டி மைனஸ் டெல்டி அதாவது அந்த ரேஞ்சுக்கு நான் போகும்போது மறுபடியும் சுவிட்ச் வந்து ஆன் ஆச்சு அப்படின்னா அப்பவும் பழைய கேஸ் மாதிரியே வி நாட் வந்து ஈக்குவல் டு விஎஸ் அண்ட் ஐ நாட் வந்து ஈக்குவல் டு வி நாட் பை ஆராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ சுவிட்ச் வந்து எப்போலாம் ஆனில் இருக்கும் அப்போ ரெசிஸ்டர் லோடுக்கு அக்ராஸ் உள்ள வோல்டேஜும் கரண்ட்டும் எப்போதுமே வந்து ஹையாக தான் இருக்கும் சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருந்தால் அங்கே இருக்க வோல்டேஜ் கரண்ட் எதுவுமே இருக்குது எல்லாமே வந்து ஜீரோ தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெசிஸ்டிவ் லோடாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன நடக்கு அப்படின்னா வோல்டேஜ் கரண்ட் கம்ப்ளீட்டாக டிபெண்டிங் அப் அந்த பொசிஷன் ஆஃப் த சுவிட்ச் ஸோ சுவிட்ச் க்ளோஸ் ஆகுது ஆன் ஆகுதை பொறுத்து தான் இங்கே வோல்டேஜ் கரண்ட் வருமாங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் அதாவது வந்து ரெசிஸ்டிவ் லோடை பொறுத்த மட்டும் இது வந்து ஒரு கண்டிஷன் நான் சொன்ன மாதிரி ரெசிஸ்டிவ் லோடு வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த அப்ளிகேஷனில் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லா அப்ளிகே